，我想向你请教个问题。说。为什么我们也能吃林界的东西啊？你来这镇文界也不是一天两天了，为什么今天突然想起来问这个？哎呀，因为我想要多了解一些镇文界的常识嘛。我说，万一，万一以后我回汉仙街，也想帮帮忙嘛。啊，今天本将军跟你合不合不？好，看这个，这看着是面，吃起来也很美味。但它进到我们肚子里的时候，转化成的只会是少量补充元神力的物质。我们日常损耗的元神力，吃这些多少能补点回来？也就是说，这个面是零脂零卡的，怎么吃都不会胖。呃，这角度请别指。理论上讲，也是这样。这也太好了吧！嗯，这就问完了。其实我还有一个问题想问你：为什么我看到每一条镇魂街？他们穿的衣服款式都不太一样，甚至看起来好像连年代都不一样。那当然，这镇魂街呢，跟人界一样，每条街都有各自的风土人情，逐渐就形成了自己的风格。而每条街的风格多半受其镇魂将影响，有的镇魂将世代住在镇魂街，脱离人界已经好几百年了，自然会出现一些年代差异。好了。我也该干正事儿。啊，不是吧？你还要发延明信？我们路上分头已经发过很多次了，北洛又不回，我就应该找个人问问。他可能是因为什么错过了，再发一次，不回再说。北洛师门。我就说了吧。该找个人问问。那万一北洛只是把银明信给弄丢了，发了那么多次都不回，这也太反常了。不管因为什么，都是应该找个人问问比较靠谱。你想啊，北洛这么爱喝酒，我们应该找个酒馆。嗯，酒馆老板。肯定知道一些线索。这酒馆每天进进出出多少人？那老板能记得姓什么？要我看，还是得问问江湖人士。就比如……这这，坐这坐吧。就比如像他们俩这样饱经摧残的江湖壮士，一问一个准。靠谱吗？走